வணக்கம் சைக்ளோட்ரான் நம்ம ஆல்ரெடி ஆறு கொஷின் பார்த்தாச்சு கோட்டையிலுக்கு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்னு போய் பாருங்கள் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் சைக்ளோட்ரான் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான கொஸ்டின் பப்ளிக்லேயும் வரும் சைக்ளோட்ரான் ரொம்ப ஈஸியாக நோட்ஸோடு நான் சொல்ல போகிறேன் கவனிங்க புரியும் ஓனாக படி மனப்பாடம் பண்ணாத ஓனாக படித்தா போதும் ஓகேவா சைக்ளோட்ரான் தியரி கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ் எடுத்துக்கிறேன் சரி இப்போ என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் சைக்ளோட்ரானா என்ன ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் ஏ டிவைஸ் யூஸ் டு ஆசலரேட் சார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் சார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸை ஆசலரேட் பண்ணி முடக்கி விடும் இட் இஸ் யூஸ் டு ஆசலரேட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வித் லார்ஜ் கரண்டிக் எனர்ஜி அதாவது வித் லார்ஜ் கரண்டிக் எனர்ஜி இதுக்கு இன்னொரு பேர் இட் இஸ் ஆல்சோ கார்டஸ் ஹை எனர்ஜி ஆசலரேட்டர் ஓகேவா அடுத்த பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தத்துவம் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் மேட்டிக் ஃபீல் லைன்ஸ் சார்ஜ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ்ஸ் போர்பர்டிகல் டு தி மேட்டிக் ஃபீல்டு இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸியல் ஆரஞ்ச் ஃபோர்ஸ் போய் செமி சர்க்கிள் பார்த்து அடிச்சிடும் இந்த மேட்டிக் ஃபீல்டால் ஓகேவா த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ்ஸ் போர்பர்டிகல் டு தி மேட்டிக் ஃபீல்டு இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸியல் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இதுதான் பிரின்சிபல் கரெக்டாக எழுதியது அவ்வளோதான் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிடலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி சொல்ல சொல்ல அப்படியே கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கவே தேவையில்லை சரி இது வந்து அதாவது த பாசிட்டிவ் அயன் எஜெக்டட் பிட்வீன் தி இல்லைனா த அயன்ஸ் எஜெக்டட் பிட்வீன் தி டூ டீஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ டூ டீஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஓகேவா ரெண்டு டீஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸை வரைஞ்சாச்சு ஓகே இட் இஸ் கெப்ட் இன் எவாக்ரோட் சேம்பர் இட் இஸ் கெப்ட் இன் எவாக்ரோட் சேம்பர் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் கெப்ட் இன் யூனிஃபார்ம் மேட்டிக் ஃபீல்ட் மேட்டிக் ஃபீல் இங்கே வரையணும் ஆனால் இந்த புக்கில் வரையில் பழைய புக்கில் இருந்துச்சு இட் இஸ் கெப்ட் இன் பிட்வீன் யூனிஃபார்ம் மேட்டிக் ஃபீல்டு நடுவில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்த பாயிண்ட்டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் போர்பர்டிகல் டு டூ டீஸ் மேட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே ஒன்று நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்கும் போர்பர்டிகல் டு தி டூ டீஸ் இட் இஸ் போர்பர்டிகல் டு தி டூ டீஸ் அவ்வளோதான் எஸ்இஸ் எஸ்ஓஸ் சரி எஸ்இஸ் எஸ்ஓஸ் கெப்ட் பிட்வீன் டூ டீஸ் கெப்ட் பிட்வீன் டூ டீஸ் கெப்ட் பிட்வீன் டூ டீஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போது இந்த டூ டீஸ் ஆர் கண்ட்ரட் டு தி ஹை எனர்ஜி ஆசலரேட்டிங் வோல்டேஜ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசலரேட்டிங் வோல்டேஜில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எழுதணும் சரியா சரி இது ஓகே இப்போ ஒர்க்கிங் வருவோம் வரையணும் உள்ளெல்லாம் வரையணும் ஒர்க்கிங் வருவோம் சரி ஒர்க்கிங் வந்துடும் ஒர்க்கிங் ரொம்ப சிம்பிள் கவனிச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு சைக்ளோட்ரான் என்ன இட் இஸ் யூஸ் இட் இஸ் ஏ டிவைஸ் யூஸ் டு ஆசலை தி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் சரியா மூஸின் லார்ஜ் கரண்டிக் எனர்ஜி ஓகே அடுத்தது இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் ஹை எனர்ஜி ஆசலேட்டர் பர்பர்டிகல் அதாவது இங்கே ப்ரின்சிபல் வந்து சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவ் பர்பர்டிகல் டு தி மேட்டிக் ஃபீல்டு இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸியல் ஆர்ட்ஸ் போஸ் முடிஞ்சு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஓன எழுதுனா போதும் ஒர்க்கிங் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த பாசிட்டிவ் ஐன் எஸ்ங்கிற சோர்ஸில் பாசிட்டிவ் ஐன் வருது அதாவது பாசிட்டிவ் ஐன் வந்ததுக்கப்புறம் எஸ் 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 ஓஸ் எஸ் சரியா அந்த பாசிட்டிவ் ஐன் ஃப்ரம் சோர்ஸ் எஸ் சரியா சோர்ஸ் எஸ்லேருந்து இப்படி வருது இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி டி ஒன் இது டி ஒன்னை நோக்கி போகுது டி டூ தான் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் புக்கில் வந்து டி ஒன் எழுதுவோம் நம்மளும் டி ஒன்னே எழுதுவோம் இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி டி ஒன் ஓகேவா டி ஒன்னை நோக்கி போகுது இப்போ திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே செமி சர்க்கிள் பார்த்து அடிக்குது இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அந்த டைமில் த டீஸ் டி ஒன் விச் இஸ் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அந்த டைமில் ஓகேவா அட் தட் டைம் நவ் தி த செமி சர்க்கிள் பாத் இன்சைடு தி டீஸ் இன்சைடு தி டி டி ஒன் சரியா டியூ டு தி மேட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பர்பர்டிகுலர் மேட்டிக் ஃபீல்டு பர்பர்டிகுலராக இருக்கிறனால டீஸுக்கு பர்பர்டிகுலராக இருக்குன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்ல முடியும் இருக்கிறனால செமி சர்க்குலர் டி செமி சர்க்குலர் பார்த்து அடிக்கிறது உள்ளார அப்படின்னு எழுதும் அண்ட் தென் என்ட்ரன்ட் தி கேப் பிட்வீன் சோசியஸ் என்ட்ரன்ட் தி கேப் பிட்வீன் சோசியஸ் அதாவது ஸோ என்ட்ரன்ட் தி கேப் பிட்வீன் டூ டீஸ் சார் என்ட்ரன்ட் தி கேப் பிட்வீன் டூ டீஸ் டூ டீஸ் வழியே வருது இந்த டைம் அந்த டைமில் இது மைனஸாக ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இங்கே வரும்போது அட் தட் டைம் த பொலாரிட்டி வில் பி ரிவர்ஸ்ட் அதாவது இது வந்து மைனஸ் ஆகிடும் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் த பொலாரிட்டி வில் பி ரிவர்ஸ்ட் த பொலாரிட்டி வில் பி ரிவர்ஸ்ட் அண்ட் தென் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி டி டூ வித் ஹை வெலாசிட்டி மூவ்ஸ்
எஸ்ங்கிற சோர்ஸ்லேருந்து பாசிட்டிவ் ஐன் வருதியா வந்து அதுக்கப்புறம் டி டிஸ் டி ஒன் வழியாக போகுதியா டி ஒன் வந்து அப்போ நெகட்டிவாக இருக்கியா நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கியா அப்புறம் உள்ளே வந்து செமி சர்க்கிள் பார்த்து அடிக்குது அந்த அயனு ஏன்னா எதனாலனா இப்போ மேட்டிக்கில் வந்து பர்பர்டிகுலர் வச்சுருக்காங்க அப்போது இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து அந்த அயன்ஸ் வந்து கேப் வழியாக போகுது ரெண்டு டி வழியாக அதுக்கப்புறம் இந்த டைமில் இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே ரிவர்ஸ் ஆகிடுது பொலாரிட்டி வில் பி ரிவர்ஸ் மைனஸ் இந்த சைடு வந்துடும் ப்ளஸ் இந்த சைடு வரும் அப்புறம் டி டூ நோக்கி வெலாசிட்டி அதிக வெலாசிட்டியில் போகுது இதுதான் என் கான்செப்ட் இதை நீ எப்படி இங்கிலீஷ் எழுதுனாலும் சரி எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா சர்க்குலர் மோஷன் அடையிறதுனால சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதனால் அதை மைய தொலை விசை சரியா ஸோ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனோன்னா நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது டியூ டு தட் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் போதும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சரியா ஸோ அப்போது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னது எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்னது கியூவிபி இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இதனால தானே இது வந்துச்சு அதனால் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த வியும் இந்த வியே கேன்சல் பண்ண ஒரு வி இந்த இடத்துல ஆர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் இந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ எம் வி அப்படியே இருக்கும் இந்த கியூபி வந்து இந்த சைடு வந்துடும் அப்போ கீழே வந்துடும் அப்போது இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் எப்படி எழுதிக்கலாம் பாரு ஆர் ஈக்குவல் டு எம் கியூபி வி தனியாக வச்சுக்க அப்போ ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு வி ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு வி அதாவது ரேடியஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு வெலாசிட்டி ரேடியஸ் ஆரமானது திசை வேகத்துக்கு நேர் வேகத்தில் உள்ளது ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எழுதும் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி சரியா ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு லைன் எழுதும் என்னென்னா கண்டிஷன் எழுதும் என்ன கண்டிஷன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அயன்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் அயனோட ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் அயன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக்கல் ஆசுலேட்டர் அதாவது பாசிட்டிவ் அயன் ஃப்ரீக்வன்சி மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆசுலேட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதணும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மொத்தமாக ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அங்கே எழுதணும் திஸ் இஸ் கால் ரெசரன்ஸ் கண்டிஷன் போட்டிருப்பாங்க அது இங்கே எழுதிருங்க எழுதுனதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி என்னதுன்னா எஃப் ஆசுலேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபி பை டூ பை எம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்மில் நியாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா முன்னாடி டெரிவேஷன் வந்து எடுக்கப்பட்டது நியாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் என்னது டைம் பீரியடு டி டீனா எஃப்ஓட ரெசி ப்ரோக்கல் ரெசி ப்ரோக்கல்னா டூ பை எம் மேலே வந்துடும் கியூபி கீழே போயிடும் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஃபைனலாக கைண்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா கைண்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் கைண்டிக் எனர்ஜி என்னது ஃபார்முலா ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம வி தனியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சது அங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ பை வின்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை கியூ பி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை கியூ பி வி இதுலேருந்து வி கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலேருந்து வி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் நான் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் வி டிவைட் பை கியூ பி அதை அப்படியே எடுத்துக்க ஆர் ஈக்குவல் டு எம் வி டிவைட் பை கியூ பி அங்கேருந்து எடுத்துக்க எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து வி கண்டுபிடி வி கியூ பி இப்படி போயிடும் கியூ பி ஆர் டிவைட் பை எம் கியூ பி இப்படி போயிடும் கியூ பி ஆர் டிவைட் பை எம் ஸோ இந்த வியை தூக்கி இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஹாஃப் எம் விக்கு பதிலாக சப்ஜெக்ட் பண்ணால் கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் எல்லாமே ஸ்கொயர் ஆகிடும்ல வி ஸ்கொயர் ஆகிட்டாங்க இந்த இது கேன்சல் அப்போ ஹாஃப் கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஒரு எம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து கைனடிக் எனர்ஜியோட ஆன்சர் இப்படியும் எழுதலாம் இந்த கூ கீழே எப்படி எழுதிக்கலாம் கைண்டெக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ எம் இதோட முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் எதுவும் வேண்டாம் லிமிட்டேஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னு எழுதுங்க இல்லைனா எழுத வேண்டாம் டூ மார்க்கில் தனியாக கேட்பாங்க எலக்ட்ரான் வந்து ஆசலேட் பண்ண முடியாது எலக்ட்ரான் டு நாட் ஆசலேட் ஓகேவா அயன்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி அயன் லிமிட்டட் அயன் வந்து அயனோட ஸ்பீட் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டாவது வந்து அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல் கேனாட் பி ஆசலரேட் இது மூணுமே கரெக்டாக எழுதிரு இதுக்கான நோட்ஸ் நான் நடுவில் எழுதியிருக்கிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கொடுக்குறேன் ஸோ நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் நான் கான்செப்டை சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சைக்ளோட்ரான் என்னென்னு எழுதுகிறேன் ப்ரின்ஸிபல் எழுதுகிறே
தயவுசெய்து லைக் பண்ணிங்கன்னா தான் எல்லாத்துக்கும் சேரும் சைக்ளோட்ரன் கண்டிப்பாக வரும் நல்லபடியாக படிங்க இன்னும் புரிஞ்சனா சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க சைக்ளோட்ரன் புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு திருப்தியாகும் தேங்க்யூ புரிஞ்சுதா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் நான் எடுத்